രസകരമായ മറ്റൊരു കോമഡി സ്കിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രുതിയെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ സ്കിറ്റിന് ഈ വേദിയിൽ എത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരാണ് തൻ്റെ നാവിൻ തുമ്പിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന് വീഴുന്ന അക്ഷരക്കുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഹാസ്യത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടി വി സിനിമ താരം സാജൻ പള്ളുരുത്തിയും ഒപ്പം ഏഷ്യാനെറ്റിലെ സിനിമാല ബ്ലഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ നമുക്ക് പരിചിതനായി ഈ അടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത കപ്പൽ മുതലാളി എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിൽ നായക സ്ഥാനം അവതരിപ്പിച്ച രമേഷ് പിഷാരടി ഒപ്പം തന്നെ ബ്ലഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് സിനിമാല ഈ അടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി ഇവർ മൂന്ന് പേര് ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ആസ്യാത്മകമായ ഒരു സ്കിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാനലിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ സൗദാമിനി തോൽക്കാറില്ല കുഴപ്പമില്ല ശനി ഞായറുണ്ടല്ലോ അന്ന് തോപ്പിക്ക സ്ത്രീ മനസ്സിനെ കുത്തി നോവിക്കാൻ കുടുംബം കലക്കാൻ കെ കെ രാജാവണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന നാടകീയ പരമ്പര അനസൂയ ഒരു പതിവ്രത ഇപ്പോൾ മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങുക അനസൂയ ഒരു പതിവ്രത ഭഗവാനെ എന്റെ ധർമ്മസങ്കട എന്ന് അവസാനിക്കും ഒരു വശത്ത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതജ്ഞനായ അച്ഛൻ മറുവശത്ത് പോപ്പ് ഗായകനായ കാമുകൻ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ലളിതഗാനം പോലെ ഞാനും അയ്യോ അച്ഛൻ അയ്യോ അയ്യോ റിസ്ക് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഇത് അർച്ചന കഴിച്ചതാ വല്ലവളന്മാരൊക്കെ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണോടി ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് എന്റെ പേരിൽ വഴിപാട് കഴിച്ചതാന്ന് അപ്പോൾ എന്റെ പേരിൽ നീ എന്ത് കഴിച്ചു പൂരിയും കിഴങ്ങ് കറിയും അമ്പലത്തിൽ നിന്നോ അല്ല അച്ഛന്റെ സ്ഥിരം പറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഈ മധുരം എനിക്ക് വേണ്ട കഴിക്കാച്ചാ ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതിയല്ലേ ദിനമെത്ര സുന്ദരം ഇന്നൊന്നാം സംഗീതം തൊട്ടു തീണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ പോപ്പ് ഗായകനെ നീ മറന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ഈ തറവാട്ടിൽ നിന്നൊരു പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ അവൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് അത് ചില്ല് വെച്ച പണിതല്ല കല്ല് വെച്ച് പൊക്കിക്കെട്ടാൻ കാശില്ലാഞ്ഞിട്ട് അവൻ കട്ടള മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നതാ എങ്കിൽ ഐഡിയ ചാർജ് ഇങ്ങനെ പോയി പാട്ട് പാടി മുകുന്ദട്ട് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങും എന്നിട്ട് വേണം പാടുമ്പോൾ വൃഗയില്ല എന്ന് എം ജി ശ്രീകുമാറിനെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ വൃഗയില്ലെങ്കിൽ എന്താ മുകുന്ദട്ടന് രണ്ട് വൃക്കയില്ലേ എങ്കിൽ അത് വിറ്റ് വാങ്ങാൻ പറ ഫ്ലാറ്റ് അച്ഛൻ എത്ര എതിർത്താലും എനിക്ക് എന്റെ മുകുന്ദട്ടനെ മാതി ആ അമ്മ ലോങ് ജമ്പ് ചാടിയാൽ മകൾ ഹൈ ജമ്പ് ചാടും മോളെ ഇന്നലെ രാത്രി നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരുപോളെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് രാത്രി അച്ഛന്റെ കണ്ണടയാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ആസ്ഥാനത്ത് കോമഡി പറയാ നീ ആര് സുമി ടോമിയോ അല്ല മുകുന്ദട്ടന്റെ സ്വന്തം മനസ്സൂയ മുകുന്ദൻ മുകുന്ദൻ മുതുങ്കൻ ശുദ്ധ സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വീട്ടിൽ ഒരു കീർത്തനം വെക്കാൻ പോലും ആരും ഇല്ലാണ്ടായോ കുട്ടന്തപുരാനെ ഒരു കീർത്തനം അങ്ങോട്ട് വെക്കിയ മാടിസത്താം മനുഷ്യൻ തിന്നാൻ തോല വെച്ച് മേലെ കെട്ടി മാടിസത്താം മനുഷ്യൻ തിന്നാൻ തോല വെച്ച് മേലെ കെട്ടി ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അച്ഛൻ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് വെള്ളമടിക്കും വെള്ളമടിക്കുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം മോട്ടോർ കേടാക്കരുത് മുകുന്ദൻ അവനോട് വിളിച്ചു പറ 
എന്റെ മുന്നിൽ പാട്ടുപാടി കഴിവ് തെളിയിക്കാതെ നിന്നെ അവൻ സ്വപ്നം കാണണ്ട ഗാനം കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനായി ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർ അമർത്തുക മാസവാടക വെറും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ സെലക്ഷൻ ചാർജ് വെറും എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഹലോ ഹലോ മൂട്ട അല്ല മുകുന്ദേട്ടാ ഇത് ഞാൻ ആനസൂയ എത്ര എപ്പിസോഡുകളായി ഞാൻ മുകുന്ദേട്ടന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഓരോ ബ്രേക്കിന് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് എടുത്താൽ അച്ഛന്റെ മുമ്പ് മുകുന്ദേട്ടന്റെ റേറ്റിംഗ് കുറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മുകുന്ദേട്ടൻ ഇവിടെ എത്തണം ഹായ് ഡാർലിംഗ് അനസൂയ എന്താ എന്റെ അനസൂയ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തൊരു പിണക്കം എന്നോട് മിണ്ടണ്ട ചേട്ടൻ ഇന്നലെ ആ ബിന്ദുവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ സത്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഭാഗ്യം സത്യം ചെയ്യുന്നതല്ലേ നീ കണ്ടുള്ളൂ വല്ല ടി ജി രവിയോ ബാലങ്കൻ നായരോ കെ പി ഉമ്മറോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ കാരണം രാത്രി മുഴുവൻ എന്നെ ഓർത്തിരുന്നു ഏയ് കൊതുകിന്റെ ശല്യം ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നാ മതി പിന്നെ കൊതുക് വരികയില്ല എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു കൊതുക് ടോർച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നേരെ പറന്നു വന്നു അത് കൊതുക് ടോർച്ച് അടിച്ചോണ്ട് വരുന്നതല്ല ഡാർലിംഗ് മിന്നാമിനുങ്ങ പോപ്പ് ഗായകനായതിനു ശേഷം ചേട്ടന് ഭയങ്കര ഗമയാ ഞാനും സ്കൂളിൽ പാട്ട് പാടി ട്രോഫി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പാട്ട് പാടി ടി സി വരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് പാട്ട് ഫന ഓ അമീർ ഖാന്റെ ഫന അല്ല ജയന്റെ കാര്യം ഫന മറ്റൊരു കാര്യം നിന്റെ അച്ഛൻ അറിയണ്ട ഈ വരുന്ന ചിങ്ങമാസത്തിൽ നിന്റെ കഴുത്തിൽ എന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാല ഒന്ന് വേണം പണയം വെക്കാനാ നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നടക്കും ചൊവ്വാദോഷമുള്ള എന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം വരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രോക്കർമാരെ കണ്ടു പത്രത്തിൽ വിവാഹ പരസ്യവും കൊടുത്തു പക്ഷേ ഒരു ഫലവും കണ്ടില്ല കഷ്ടം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മൂന്നിന്റെ അന്ന് ഒരുത്തന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചാടിപ്പോയി പിന്നെ കണ്ടട്ടേ ഇല്ല പാവം എവിടെയായിരുന്നാലും നരകിച്ച മതിയായിരുന്നു എന്നിട്ടും മുകുന്ദേട്ടന്റെ മുഖത്തെന്താ ഒരു ദുഃഖം പോലെ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തി എന്റെ അമ്മാവ് മരിച്ചു ചീത കത്തിക്കാൻ വരെ ഞാൻ പോയില്ല അതെന്താ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊന്നത് ഞാനാന്ന പറയുന്നത് എനി കത്തിച്ചിട്ട് വേണം ആ കേസും കൂടെ എന്റെ പേര് വരാൻ മുകുന്ദേട്ടൻ ഒന്നും എല്ലാം പ്രശ്നമാവും അനസൂയെ പന്നിപ്പനിയുള്ള യാത്രക്കാരനോട് എയർപോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പെരുമാറുന്നത് പോലെ നീ എന്നോട് പെരുമാറരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്റെ അച്ചപ്പൻ കണ്ട കുഴലിപ്പാവും അല്ല അച്ഛൻ കണ്ട കുഴപ്പാവും എന്ന് അറിയാലോ അച്ഛന്റെ മൂക്കത്താ ശുണ്ടി നിന്റെ അച്ഛന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ശുണ്ടി മൂക്കത്തല്ലെന്ന് മാത്രം എങ്കി ഇനി മടിക്കണ്ട പോകും പോയി അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ പാടി ജയിച്ചു വരൂ ശരി നിന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അച്ഛനുമായുള്ള പാട്ട് മത്സരത്തിന് ഞാൻ തയ്യാർ അനസുയുടെ അച്ഛ ഞാനിതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അനസൂയെ നിന്റെ അച്ഛന് മുന്നിൽ ശ്രുതിയും താളവും തറ്റാതെ സപ്തസ്വരങ്ങൾ പതിമൂന്നെണ്ണവും പാടി ഞാൻ വിജയിച്ചു നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാട്ട് മാത്രം പോരാ എസ് എം എസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയോ പിച്ചക്കാരനെ പോലെ ഞാൻ തെണ്ടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ എനിക്ക് എസ് എം എസ് അയച്ചു പറയൂ അനസൂയെ നീ എന്റെ സ്വന്തമായില്ലേ ആയിട്ടില്ല പാട്ടും എസ് എം എസും ഒക്കെ കൊണ്ട് മുകുന്ദേട്ടൻ അച്ഛനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഇനി ഒരു റൗണ്ടിൽ എന്നെ കൂടി തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നാലേ ഞാൻ മുകുന്ദേട്ടനെ കല്യാണം കഴിക്കൂ അനസൂയെ അതേത് റൗണ്ടാ 